Men för de som står utanför och ser in. Ja. Så ser det alla så här begreppen ja. som man opererar med. Det är bear och cub och otter och kanske du förklara lite liksom du har ju full översikt. Ja, jag har full översikt. Det är er inte så väldigt jag liksom det är er olika meningar om det. Jag är er mest upptatt av hållningar. Uh, så jag är er inte vart så väldigt uh, jeg er ikke en særlig grej å dyrke disse begrepene, men det brukes mye, ikke sant? For eksempel, jeg er en sånn typisk, hva man kaller for daddy, en äldre man. Og det som er spennende er at faktisk det er, og godt for vi som er eldre, det er en god del yngre mennesker som tender på äldre män. Og dette er en veldig viktig del av, av Bamseklubben. Blant annet, vi har et par som på en måte har kjent litt på når det er 20-års forskjell eller 30-års forskjell, ikke sant? De er ikke så veldig de føler på en måte at de er ikke så veldig akseptert i andre sammenhenger, men i Bamsteklubben er det helt sånn. Det er ganske vanlig. Og så har du den typisk bear, ikke sant, som har en, en uh, 40-50-åring som er kraftig og hårdrette, skjegg og så videre. Og så har du en chaser som er de som de som kaller for yngre, som uh, på en måte ikke er, er det kanskje ikke ser ut som en... Uh, uh, en typisk uh, bamse men uh, men lika bamse uh, och uh, ja så de chase det betyder uh, de jakter dem och så har den en uh, det er så många begrepp chubby så det är er de stora männen och det den det syns är er fascinerande vi har uh, exempel i klubben uh, bland annat om att uh, uh, det är er, det är er någon till träckes till bamseklubben var de på måtten både uppdagen de är er homo det är precis det var illa nog syns det där i begynnelsen men de också tänne kun på stora män och det var nästan en tragedie i tillägg och så plötsligt uppdagar vi en klubb för det finns folk som tänne på stora män och det syns det är er så spännande för det att det är att Og de typene, vi har en, noe som heter Bear Cubs, det er folk under 35 som samles. Og det har er blitt en egen gjeng som har forspill for de kom på festene våre. For de synes de ble litt borte blant oss, og, og synes det er morsomt å vanke sammen. Men det, og det består av alle morsomme ungdom som både tenner på eldre, eller vil være et uh, maskulint miljø, eller er store. Og når de kommer på festene våre, Och speciellt när vi har Bear Cave og, uh, på SLM, hvor de kommer, for å si det sånn, noe av dem er ganske fete, farge og hår, går kun i susp, er helt ut i kan tenke, hvor skulle de ha vært hen? Hvor skulle de ha gått hen uten å komme til oss? Og så blir jeg liksom rørt, for jeg tenkte ikke sant, det, det, det er så hjertelig velkommen og Og det er folk innenfor miljøet som synes de er sexy. Og det synes jeg er fantastisk. Så, det, og, så disse begrepene du har, kategorier, og det er litt sånn i USA, det kan du rendyrke dette ganske mye. Du har mass- muskelbjørner, altså folk med muskler, du har noe som heter otter, um, slanke... Uh, ja, og de har de kan de kan ha egen klubb for chubbies, de kan ha egen klubb for mus- sådan, men uh, heldigvis hos oss er det ikke sådan, og det er, de er ikke noget glad i det heller, fordi jeg jeg, 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 jeg synes det er spændende hvad folk tænker på, det synes jeg er ret ikke sådan, men uh, det er tendenser specielt i USA, de er svære at træffe nu, hvor det ikke er noget De er ikke, det er ikke noe hyggelig, det er ikke noe inkluderende. Muskelbjørnene snakker om musklene sine og treningsprogrammer og hva de spiser og så videre. Og, og det blir ikke den der, hvis du baserer det veldig mye på utseende, at, uh, at uh, du framdyrker ikke den biten som gjelder omsorg og være inkluderende. Og det er det uh, vi jobber med hele tiden. Vi har egne folk uh, som har ansvar for disse festene og sånt, og som skal på en måte kikke litt etter folk som sitter litt uh, alene og ikke uh, får kontakt med folk. Men det er jo interessant også uh, i forhold til liksom, mainstream sånn gaymiljø da, på en måte hvor underkommunisert allikevel det mangfoldet er. Ja. At du, ja. du beskrev jo tidligere den der... Uh, Calvin Klein ja, T-shirt er jeans plass, med ikke, liksom ja mot och sånt. Och det har ju bara överlevt generation efter generation. Ja. För jag kan inte säga si jag känner så väldigt gott det, det miljö men uh, hvis, hvis vi bara ser på vad som folk som kommer på älskar och andra där uh, du ser ju nog feta folk där. 
<laughs> ja, det kommer till oss. <laughs>